নমস্কার আমি প্রদীপ মজুমদার আর আপনারা আমার সাথে আছেন অ্যাথলেটিক্স টেকে ফের দাম বাড়ল ওষুধের এক ধাক্কায় আটটা প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম একেবারে পঞ্চাশ শতাংশ বেড়ে গেল দাম বাড়ল হাঁপানি গ্লোকোমা থ্যালাসেমিয়া যক্ষা ও মানসিক অসুস্থতার ওষুধ সহ আটটি জরুরি প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম গত চোদ্দই অক্টোবর ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি বা এনপিপিএ একটা বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিল এক ধাক্কায় পঞ্চাশ শতাংশ প্রথমে আসুন দেখা যাক যে এই ওষুধগুলো কি কি ওষুধ আর সেগুলো কি ধরনের কাজে লাগে বেনজাইল পেনিসিলিন নব্বই বছর ধরে আবিষ্কৃত হওয়া এই ওষুধ এখনো পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান প্রতিরোধে সবচেয়ে বেশি কার্যকর এটাকে আপনারা এক ধরনের জীবনদায়ী ওষুধও বলতে পারেন অ্যাক্ট্রোপিন ইনজেকশান এগুলোকে বলা হয় মাস্কেরিনে অ্যান্টাগনিস্ট এগুলো সাধারণত আমাদের পেট বা ব্লাডারের বিভিন্ন রকম যে ক্র্যাম্প বা স্প্যাজম হয় তাকে রিলিফ করার জন্য কাজে লাগে স্ট্রেপটোমাইসিন পাউডার ফর ইনজেকশান এটা মাল্টি ড্রাগ থেরাপি যেটাকে বলা হয় পালমোনারি টিউবার ক্লেসেসের জন্য বা যক্ষার জন্য তার একটা অব্যর্থ ওষুধ সালবুটামল ট্যাবলেটস সালবুটামল রেসপিরেটার সলিউশন এগুলোকে বলা হয় ব্রঙ্কোডাইলেটার সাধারণত যে ধরনের মারাত্মক হাঁপানির যে অ্যাটাক হয় বা ধরুন ব্রঙ্কিয়াল অ্যাসমা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস বা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিসঅর্ডার বা যাকে বলা হয় সিওপিডি এগুলো প্রতিরোধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সালবুটামল ট্যাবলেট এবং তার যে ইনহেলার স্প্রে সেগুলো পাইলোকার্পিন ড্রপস এটা যে চোখের যে বাড়তি চাপ চোখের ওপরে যে আসে যেটাকে অকুলার প্রেশার বলা হয় বা অকুলার হাইপার টেনশান বলা হয় এবং গ্লোকোমা একটা মারাত্মক চোখের পরিস্থিতি চোখের অসুখ যার জন্য এই ড্রপ ব্যবহার করা হয় সেফাড্রক্সিল ট্যাবলেটস এগুলোকে বলা হয় সেফালোস্পোরিন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান প্রতিরোধে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জীবনদায়ী ওষুধ ডেসফেরিয়কসামাইন ইনজেকশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসায় আপনারা জানেন থ্যালাসেমিয়া কত মারাত্মক অসুখ তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ওষুধ লিথিয়াম ট্যাবলেটস এটা ব্যবহৃত হয় বাইপোলার ডিসঅর্ডার যেটাকে বলা হয় তার প্রতিরোধের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মুড ডিসঅর্ডার বা ম্যানিয়া এই ধরনের যে মানসিক রোগ সেই মানসিক রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এগুলো এই ধরনের ওষুধ খুব কাজে লাগে কেন ভারতবর্ষে ওষুধের দাম বাড়ে আমি দেখছি গত কয়েকদিন ধরে অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখছেন যে ইলেকট্রোনাল বন্ডে টাকা তুলতে হবে তাই ওষুধের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা কিন্তু খুব একটা সরলীকৃত ব্যাখ্যা ভারতবর্ষে ওষুধের দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারগুলো সে বিভিন্ন দলের সরকার হতে পারে যে ব্যবস্থা বা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে একেবারে বলা যেতে পারে উনিশশো সাল থেকে বিশেষত দু সালে এসে যে আমাদের দেশের যে ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার বা ডিপিসিও তাকে যেভাবে লঘু করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই আইনের ফাঁক ফোঁকর রেখে দেওয়া হয়েছে বারবার ওষুধের দাম বাড়ানোর জন্য সেটাই কিন্তু একটা অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার সেই কারণে দেখবেন শুধু এবারই তো না দু সালে দু হাজার একুশ সালে এরকমভাবেই অনেকগুলো প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম পঞ্চাশ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল আবার এবছরই দু হাজার চব্বিশ সালেই আটশোটারও বেশি ওষুধের দাম বাড়ানো হয়েছে এক ধাক্কায় এপ্রিল মাসেই একেবারে বিজ্ঞপ্তি জারি করে কাজেই কেন ওষুধের দাম বাড়ে কি এই ডিপিসিও এগুলো নিয়ে আমরা এই চ্যানেলে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব কিছু জীবনদায়ী ওষুধের দাম বেড়েছে কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে যেগুলো আমদানি করতে হয় তার একটা মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তো স্বাভাবিকভাবেই এখানে তো সরকারের নিয়ন্ত্রণ করব ক্ষমতা থাকে না তাও সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছেন দুটো বিষয়ে তিনি বললেন এক আন্তর্জাতিক বাজারে ওষুধের দাম বেড়েছে আর দুই 
ভারতবর্ষকে যেহেতু বিদেশের বাজার থেকে ওষুধ আমদানি করতে হয় ওই জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে ওষুধের দাম বাড়লেই ভারতবর্ষে নাকি ওষুধের দাম বেড়ে যায় সেটাই যদি হয় তাহলে প্রথমে আমাদের চোখ রাখা যাক আন্তর্জাতিক বাজারে ওষুধের দাম কিভাবে বাড়ে এবং তার প্রভাব ভারতবর্ষে কিভাবে পড়ে ধরুন আমরা যে প্রথম ওষুধটার কথা বললাম বেনজাইল পেনিসিলিন প্রথমে সেটা নিয়ে একটু ব্যাখ্যা করা যাক কেম অ্যানালিস্টের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী যদি আমরা বিশ্বের তিন প্রান্তে চোখ রাখি আমেরিকা এশিয়া প্যাসিফিক এবং ইউরোপ তাহলে প্রথমে দেখা যাক যে কিভাবে এই বেনজাইল পেনিসিলিনের দাম বিগত কিছুদিনে ওঠানামা করেছে নর্থ আমেরিকার ক্ষেত্রে ইন কোয়ার্টার টু অফ টু দ্য নর্থ আমেরিকান পেনিসিলিন জি সোডিয়াম মার্কেট এক্সপিরিয়েন্সড সিগনিফিকেন্ট প্রাইস ইনক্রিজ হুইচ ইজ ড্রিভেন বাই আ কমপ্লেক্স ইন্টারপ্লে অফ ডোমেস্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাক্টরস অনেকগুলো ফ্যাক্টর এর মধ্যে কাজ করেছে যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টরের কথা বলা হচ্ছে যে হাইট অ্যান্ড ডিমান্ড ওভারঅল দ্য কোয়ার্টার অন কোয়ার্টার পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ফ্রম দ্য প্রিসিডিং কোয়ার্টার এন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর স্টুড অ্যাট আ সিগনিফিকেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আবার এটাও লেখা হচ্ছে দ্য মার্কেট উইটনেসড আ স্টেডি ড্রপ টুয়ার্ডস দ্য টার্মিনেশন অফ দ্য কোয়ার্টার উইটনেসিং আ স্টেডি ড্রপ ইন নিউ আর অর্ডার্স অ্যান্ড পারচেজেস তার মানে হল যে পাঁচ শতাংশ হারে দাম বাড়লেও আবার জুন মাস শেষ হতে হতেই আবার দামটা কমের দিকেও গেছে আসা যাক এশিয়া প্যাসিফিকের ক্ষেত্রে কি লিখছে কেম অ্যানালিস্ট লিখছে যে ইন কোয়ার্টার টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়ান স আ সিগনিফিকেন্ট রাইজ ইন পেনিসিলিন জি সোডিয়াম প্রাইসেস এখানে বলে রাখি পেনিসিলিন জি সোডিয়াম হচ্ছে বেনজাইন পেনিসিলিন উইথ আ ভেরি মডেস্ট ড্রপ ইন জুন দিস ইনক্রিজ ওয়াজ ড্রিভেন বাই সেভারাল কি ফ্যাক্টরস কি সেই ফ্যাক্টরগুলো চায়না দ্য লার্জেস্ট প্রডিউসার অ্যান্ড এক্সপোর্টার অফ পেনিসিলিন জি সোডিয়াম এক্সপিরিয়েন্সড দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট প্রাইস ফ্লাকচুয়েশনস দ্য অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ দ্য চাইনিজ ইয়েন এগেন্স দ্য ইউএস ডলার মেড চাইনিজ গুডস মোর অ্যাট্রাকটিভ গ্লোবালি বুস্টিং এক্সপোর্টস বাট রিডিউসিং ডোমেস্টিক অ্যাভেলেবিলিটি দ্য ওভারঅল ট্রেন্ড ওয়াজ রোবাস্ট অ্যান্ড বুলিশ উইথ আ ফাইভ পারসেন্ট ইনক্রিজ কম্পেয়ার টু দ্য প্রিভিয়াস কোয়ার্টার অর্থাৎ এখানেও এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়নেও এতগুলো কারণ সত্ত্বেও দাম বেড়েছে মাত্র পাঁচ শতাংশ এবার দেখা যাক ইউরোপে কি অবস্থা ইউরোপে বলা হচ্ছে যে ইন কোয়ার্টার টু টোয়েন্টি ইউরোপিয়ান মার্কেট ফর পেনিসিলিন জি সোডিয়াম এক্সপিরিয়েন্স নোটেবল প্রাইস ইনক্রিজ উইথ জার্মানি সিইং দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ফ্লাকচুয়েস ফ্লাকচুয়েশনস দ্য প্রাইস সার্জ ওয়াজ ড্রিভেন বাই মাল্টিপল ফ্যাক্টরস ইনক্লুডিং হাই প্রোডাকশন কস্ট লজিস্টিক্যাল চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড স্ট্রং লোকাল ডিমান্ড ওখানে বেঞ্জাইল পেলিসিলের দাম বেড়েছে কারণ ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টে শ্রমিকদের মজুরি বাড়াতে হয়েছে তার ফলে ইউরোপে কতটা বেড়েছে বেঞ্জাইল পেনিসিলিনের দাম কম্পেয়ার টু দ্য প্রিভিয়াস কোয়ার্টার অফ দ্য সেম ইয়ার মানে সেই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চের তুলনায় এপ্রিল মে জুনে দাম বেড়েছে প্রাইস স সাবস্ট্যান্সিয়াল ইনক্রিজ অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ আ ফোর পারসেন্ট রাইজ তার মানে হচ্ছে চার শতাংশ হারে দাম বেড়েছে বেঞ্জাইল পেনিসিলিনের ইউরোপে তাহলে সামগ্রিকভাবে আমেরিকায় যদি পাঁচ শতাংশ দাম বেড়ে থাকে এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়ানে যদি পাঁচ শতাংশ দাম বেড়ে থাকে ইউরোপে যদি চার শতাংশ দাম বেড়ে থাকে তাহলে কোন যুক্তিতে যদি ভারতবর্ষকে আমদানি করতেও হয় স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরেও বেঞ্জাইল পেনিসিলিনের মতো ওষুধ যদি আমদানি করতেও হয় তাহলে কোন যুক্তিতে পঞ্চাশ শতাংশ দাম বাড়ানো হয় এখানে বলতে পারেন এই ব্যাপারে আসব পরবর্তীকালে আলোচনায় যে কেন ভারতবর্ষকে ওষুধ এখনও আমদানি করতে হয় ভারতবর্ষের ওষুধ নীতিটা ঠিক কি এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা আলোচনা করব আপনারা লক্ষ্য রাখবেন এবার দেখা যাক আমদানি রপ্তানির প্রশ্ন ভারতবর্ষকে শুধুই কি আমদানি করতে হয় এটা বোধহয় ঠিক নয় যে ওষুধগুলো ভারতবর্ষকে আমদানি করতে হয় না বরং ভারতবর্ষ রপ্তানি করে সেই ওষুধের ক্ষেত্রেও যদি এরকমভাবে দাম বাড়ে তাহলে আপনারা কি বলবেন যেমন ধরুন বিশ্বের বাজারে ভারতবর্ষ সবচেয়ে বেশি অ্যাট্রোপিন রপ্তানি করে 
ভারতবর্ষ থেকে যে সময়ে তিন হাজার তিনশো তিরাশিটা শিপমেন্ট রপ্তানি হয় সেই সময়ে দ্বিতীয় দেশ রপ্তানিকারক দ্বিতীয় দেশ চিলি রপ্তানি করে মাত্র একশো ছেচল্লিশটা শিপমেন্ট আর চীন তৃতীয় রপ্তানিকারক দেশ দেশ হিসেবে রপ্তানি করে একশো বারোটা শিপমেন্ট পরবর্তী ওষুধের ক্ষেত্রে আসি যক্ষার ওষুধ স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট পাউডার ফর ইনজেকশান স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইনজেকশান রপ্তানি যে সময় ভারতবর্ষ তিনশো চৌষট্টিটা শিপমেন্ট করে সেখানে চীন করে মাত্র উননব্বইটা আর পৃথিবীর তৃতীয় রপ্তানিকারী বৃহৎ রপ্তানিকারী দেশ হিসেবে ইউক্রেন রপ্তানি করে মাত্র চল্লিশটা শিপমেন্ট তার মানে ভারতবর্ষ অনেক অনেক বেশি রপ্তানি করে সালবুটামল পৃথিবীর প্রথম তিনটে রপ্তানিকারক দেশ হল ইন্ডিয়া স্পেন এবং চায়না যে সময় ভারতবর্ষ রপ্তানি করে ছত্রিশ হাজার সাতশো উনপঞ্চাশ শিপমেন্ট সেই সময় স্পেন রপ্তানি করে মাত্র ছশো পঞ্চান্নটা শিপমেন্ট আর চায়না করে ছশো ছেচল্লিশটা শিপমেন্ট তাহলে আমাদের বিদেশের বাজার থেকে বেশি দাম দিয়ে ওষুধ কিনতে হচ্ছে বলে দেশের বাজারে ওষুধের দাম দুম করে পঞ্চাশ শতাংশ বাড়িয়ে দিলাম এই যে কুযুক্তি এটা কিন্তু অন্তত এই তিনটে গুরুত্বপূর্ণ রোগের ক্ষেত্রে বা ওষুধের ক্ষেত্রে খাটছে না বিশেষ করে যক্ষা যেটা সাধারণত গরিব মানুষদের অসুখ পালমোনারিটি ওয়ার্কলোসিস তাদের ওপরে চাপ বাড়ানো বা ধরুন এই সালবুটামল মানে হাঁপানির মতো একটা প্রায় ঘরে ঘরে হয় আজকাল বিভিন্ন কারণে সেরকম একটা ওষুধ সেই রোগের ওষুধ হঠাৎ করে পঞ্চাশ শতাংশ দাম বাড়িয়ে দেওয়া এর কোনো যুক্তিই নেই ওষুধের দাম কেন বাড়ে সেই ব্যাপারে আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিও থেকে আলোচনা করা শুরু করব আপনারা অবশ্যই চোখ রাখবেন আক্রেটিক্স থেকে ধন্যবাদ